பேரன்பிற்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே ஆரம்பமாக அல்லாஹுவை பயந்து நடந்து கொள்ளுமாறு உங்களுக்கும் எனக்கும் நான் ஒசியத்து செய்கின்றேன் அஸ்லாம் அலைக்கும் ரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அன்பிற்குரியவர்களே மனிதன் தனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அறிவின் மூலம் பல்வேறு விதமான பொருள்களை கண்டுபிடிக்கின்றான் தன்னுடைய வாழ்க்கை வசதிக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் உருவாக்கி கொள்கின்றான் ஒரு காலத்தில் இருந்த நிலை இந்த காலத்தில் இல்லை இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலை இனிமேல் இருக்க போவதும் இல்லை கால மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப மனிதனுடைய அறிவு சக்திக்கு ஏற்ப அவனுடைய ஆற்றலுக்கு ஏற்ப சிந்தனை வளங்களுக்கு ஏற்ப மனிதனுடைய கண்டுபிடிப்பு ஆற்றலும் பொருள்களின் உற்பத்தியும் புதிதான வரவுகளும் அதிகமாகி கொண்டே இருக்கின்றது மனிதன் பிற ஒன்றை எப்படி உருவாக்க வேண்டும் என்று கண்டுபிடித்திருக்கின்றான் ஆனால் தான் ஏன் படைக்கப்பட்டோம் என்பதை சிந்திப்பதற்கும் அதன்படி செயல்படுவதற்கும் அவன் மிகவும் பின்தங்கி இருக்கின்றான் எத்தனையோ பொருளை கண்டுபிடித்திருக்கின்றான் மிக நவீனமான ஆயுதங்களை கண்டுபிடித்திருக்கின்றான் தூத்துக்குடியில் சுட்ட துப்பாக்கி ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தாண்டி சுடக்கூடிய அளவிற்கு மிக நவீன ரக துப்பாக்கியை அவன் தான் கண்டுபிடித்தான் எதற்கு மனிதர்களை கொள்வதற்கு குறிவைத்து தாக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான ஆயுதங்களை கண்டுபிடித்திருக்கின்றான் எதற்கு பறவைகளை சுடவா விலங்குகளை சுடவா இல்லை மனிதனை கொள்வதற்கு எந்த வகையில் நியாயம் கற்பிக்கக்கூடிய தன்மையை அவன் உருவாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றானோ அதற்காக வேண்டி அவன் பல சூழ்நிலைகளையும் அதற்கு உருவாக்குகின்றான் மனித இனங்களை கொள்வதற்காக வேண்டி புது புது ஆயுதங்களையும் புது புது கருவிகளையும் நவீன சிந்தனைகளையும் உருவாக்கக்கூடிய மனிதன் தான் மனிதனாக வாழ்வதற்கு எது தேவையோ அதை உருவாக்குகின்றானா என்று பார்த்தால் அதில் மிகவும் பின்னடைவு நிலை காணப்படுகிறது அதில் அவன் ஏமாற்றப்பட்டவனாகவே இருக்கிறான் சரி ஏன் அப்படி மனிதன் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றான் அவன் எதற்காக வேண்டிதான் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றான் அவன் எதைத்தான் செய்ய வேண்டும் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் மனித ஜின் வர்க்கத்தினரை நம்மை வணங்குவதற்காக வேண்டிய அன்றி வேற எதற்கும் படைக்கவில்லை அப்படி என்றால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பள்ளிவாசலிலே இருக்க வேண்டும் வருடத்தினுடைய முன்னூற்று அறுபத்தி ஐந்து நாளும் நாம் நோன்பு பிடித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் மனிதனுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் விவாதத்திலே இருக்க வேண்டும் என்றால் அவன் என்ன செய்வது அல்லாஹ் அப்படி கூறவில்லை நீங்கள் வாழுகின்ற வாழ்க்கையே விவாதத்தாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் அதே வாழ்க்கை தான் அதே சம்பாத்தியம் தான் அது போன்ற செலவுகள் தான் ஆனால் அந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் விவாதத்தாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் காலையில் எழுவதிலிருந்து இரவு உறங்குவது வரை அல்லாஹினுடைய கட்டளைகளை பின்பற்றி அண்ணலம் பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசலமுடைய சுண்ணத்துகளை வழி நடந்து உங்களுடைய முழு வாழ்க்கையையும் நீங்கள் விவாதத்தாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் உடல் ரீதியான விவாதத்து அது நமக்கு தெரியும் தொழுகை இருக்கின்றது நோன்பு இவைகள் எல்லாம் நம்முடைய உடல் ரீதியான விவாதத் இதுபோல நம்முடைய சம்பாத்தியம் நாம் செலவு செய்தல் இவைகளிலும் வணக்கம் இருக்கின்றது அந்த வணக்கம் பல்வேறு விதமான கட்டங்களை அடைகின்றது அதில் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒவ்வொரு விதமான நன்மைகளை அல்லாஹ் அள்ளி கொடுக்கின்றான் நாம் சம்பாதிக்கக்கூடிய சம்பாத்தியமும் ஹலாலாக இருக்க வேண்டும் பிறகு நாம் செலவு செய்யக்கூடிய வழிகளும் அல்லாலாக இருக்க வேண்டும் அல்லா நாளை மறுமையிலே கேட்கும் பொழுது நீ எப்படி சம்பாதித்தாய் எப்படி செலவு செய்தாய் எந்த வழியில் சம்பாதித்தாய் அதையும் கேட்பான் 
இதை எப்படி சம்பாதித்தாய் நீ இதை எதில் செலவழித்தாய் இரண்டும் கேள்வி உண்டு சம்பாத்தியம் மட்டும் கேள்வி இல்லை செலவு மட்டும் கேள்வி இல்லை இரண்டையும் சேர்த்துதான் அல்லாஹ் கேட்பான் வரவு வந்த வழியையும் கேட்பான் செலவு செய்த வழியையும் கேட்பான் வரவு வந்த வழிக்காக வேண்டி நிறைய நமக்கு தெரியும் அதில் எது ஹலால் எது ஹராம் செலவு செய்வதனுடைய முறைகள் அதிலும் அல்லாஹ் தாலா ஹலால் ஹராமை வைத்திருக்கின்றான் செலவு செய்வதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் நான்கு முறைகளை இந்த உலகத்திலே மிக அற்புதமான வாழ்க்கையை நமக்கு காட்டி தந்த சஹாபா பெருமக்கள் மூலம் நமக்கு சொல்லித் தருகின்றார் முதலாவது சம்பாதித்த பொருள்களில் கடமையாக இருக்கக்கூடிய ஜக்காத் என்ற ஏழை மக்களுக்காக வேண்டி கொடுக்கப்படக்கூடிய அல்லாஹுவினுடைய பொருளாதார திட்டம் இது கடமை இது ஜக்காத் இரண்டாவது சதக்கா என்று சொல்லப்படக்கூடிய தான தர்மங்கள் சதக்கா என்று சொல்லப்படக்கூடிய தான தர்மங்கள் இவைகளை எப்படி கொடுக்க வேண்டுமோ அப்படி கொடுத்துக் கொள்ளலாம் அதற்கு பிறகு இறை பாதையிலே செலவிடப்படக்கூடியது மூன்றாவது நான்காவது ஒன்று இருக்கின்றது நாம் எவற்றை வைத்திருக்கின்றோமோ அவைகளை முழுக்க முழுக்க செலவிட்டு விடுவது இன்ஃபாக் அல் இன்ஃபாக் ஜக்காத் என்று ஒன்று இருக்கின்றது சதக்கா என்று ஒன்று இருக்கின்றது ஹதியா என்று ஒன்று இருக்கின்றது நான்காவது இன்ஃபாக் என்று என்பதாக நான்காவது கட்டம் இருக்கின்றது இது மிக உயர்ந்த கட்டம் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் தபு போரின் பொழுது சகாபாக்கரிடத்திலே கேட்டார்களே நீங்கள் எதை உங்களுடைய வீட்டிலே விட்டு வந்தீர்கள் என்று அபுபக்கர் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லவா அல்லாஹுவையும் அவனுடைய சூலையும் விட்டு வந்திருக்கின்றேன் வேறு எதுவும் என்னுடைய கைவசத்தில் இல்லை இருந்தவை அனைத்தையும் கொண்டு வந்து கொடுத்து விட்டேன் இதுதான் இன்ஃபாக் சகாபாக்கள் இந்த அளவிற்கு தங்களுடைய நிலைமையிலே இருந்தார்கள் இறக்கும் பொழுது கூட தன்னை விட தன்னுடைய சகோதரனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு இருந்தார்கள் இதுல முதல் கட்டம் தான் ஜக்காத் அதுக்கு பிறகு இவ்வளவு இருக்கு ஆனால் ஜக்காத்தை நாம் கொடுப்பதற்கு மிக மிக அதிகமாக யோசனை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றோம் என்னுடைய பொருள் நான் சம்பாதித்தது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டது அத ஜேப்ல இருந்து எடுக்க சொன்னா எப்படி எடுக்க முடியும் எனவேதான் அல்லாஹ் ஜக்காத்தை பற்றி எடுத்து சொல்லும் இடங்களில் எல்லாம் மனிதர்களுக்கு தான தர்மங்களை பற்றி எடுத்து சொல்லும் இடங்களில் எல்லாம் அல்லாஹ் என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா உங்களுடைய காசுன்னே சொல்ல மாட்டான் நாம் உங்களுக்கு அளித்தவற்றில் இருந்து நீங்கள் கொடுங்கள் நாம் அளித்த செல்வத்தில் இருந்து நீங்கள் கொடுங்கள் உங்களுடைய காசு நல்லா சொல்ல மாட்டான் அப்படி கொடுப்பதால் அப்படி கொடுப்பதால் உங்களுடைய பொருள் சுத்தம் அடைகிறது நபிக்கு சொல்லுகின்றான் சல்லல்லா அலைவு செல்லம் அம்வாலிகம் சதக்கா நபியே நாயகமே அவர்களுடைய பொருளில் இருந்து நீங்கள் ஜக்காத்தை கேளுங்கள் என்று சொல்லவில்லை ஏங்க உங்களுக்கு ஜக்காத்தை எவ்வளவு சொல்லுங்க அப்படின்லாம் சொல்லல நீங்கள் அவர்களுடைய பொருளில் இருந்து ஜக்காத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் போக வேண்டியது கணக்கு போட வேண்டியது எப்பா உங்களை உனக்கு இவ்வளோ ஜக்காத்து கொண்டு வந்து கட்டிடு முடிஞ்சு இல்லை இப்போ கொடுத்தனா வாங்கிட்டு போயிடுறேன் குதுமின் நம்பாலிகள் ஈபி பில் கட்டுற மாதிரி இல்லைன்னா ஃபீஸை பிடுங்கிடுவான் நாம் அந்த ஜக்காத்தினுடைய பணத்தை சரியாக செலவு செய்யவில்லை என்றால் அதை உரிய முறையிலே கொடுக்கவில்லை என்றால் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் இருக்கின்ற பொருளும் சேர்ந்து சாக்கடையாக மாறிவிடும் கொடுத்து விட்டால் நீங்கள் அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக வேண்டிய அந்த சக்காத்தினுடைய பொருளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் 
அவர்களை உள்ள உள்ள ரீதியாகவும் நீங்கள் பரிசுத்தப்படுத்துகின்றீர்கள் பொருளும் பரிசுத்தமாகின்றது அவர்களுடைய ஆன்மாவும் சுத்திகரிக்கப்படுகின்றது அல்லா பொருளை கொடுப்பதிலே இந்த இரண்டையும் வைத்திருக்கின்றான் பொருளை கொடுப்பதிலே பல்வேறு விதமான நன்மைகள் நம்முடைய சதக்கா நம்முடைய பலா முசீபத்துகளை நீக்குகிறது கொடுக்கிறது சதக்கா தான் பிரயாணம் போகும் பொழுது எதிரிலே வருகின்ற யாசகர்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே கொடுப்பது பயணத்திலே சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்மை நாடி வரக்கூடிய யாசகர்களுக்கு சற்று அதிகமாகவே கொடுப்பது பயணத்தில் ஏற்படுகின்ற ஆபத்துகளையும் விபத்துகளையும் சிரமமான சூழ்நிலைகளையும் முற்றிலும் இது தவிர்க்கிறது நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களுடைய தகுதீரை மாற்றக்கூடிய சக்தி இரண்டிற்கு உண்டு தகுதீரையே மாற்றும் அல்லா நமக்காக வேண்டி என்ன விதி எழுத்தி எழுதி வைத்திருக்கின்றானோ அதையே மாற்றக்கூடிய சக்தி இரண்டு பொருள்களுக்கு ஒன்று 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 சதக்கா கொடுப்பது இது உங்களுடைய தகுதீரை மாற்றும் அடுத்தது துவா செய்வது என்பது பலா முசீபத்துகளையும் தட்டிவிட்டு விடும் உங்களுக்கு தலைவிதியில் எழுதப்பட்டிருந்த தகுதீரையும் மாற்றி வைத்துவிடும் சதக்காவிற்கே இந்த அளவிற்கு இருக்கின்றது என்றால் ஜக்காத்தை பற்றி அல்லா சொல்லுகின்றான் உங்களுடைய ஆன்மாக்களை அது சுத்தப்படுத்துகிறது ஆன்மா சுத்தமா என்னுடைய பொருளில் இருந்து நான் ஜக்காத்து கொடுத்து விட்டேன் நிம்மதி அதற்கு அடுத்து அந்த பொருளுக்கும் அல்லா இன்சூரன்ஸ் பண்ணிடுறா அதை இயற்கையான ஆபத்துகள் வந்து அழுகாத அளவிற்கு பாதுகாத்துக் கொள்கின்றான் நோய் நொடிகள் சிரமங்கள் மருத்துவ செலவினங்கள் இந்த பணம் கண்காணாத வழியிலே செலவாகுவது இவைகளில் இருந்தெல்லாம் எல்லாம் பாதுகாத்துக் கொள்கின்றார் நான் நிறைய மனிதர்களிடம் இருந்து கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் பொது சொத்துக்களை அதிரத் பொது சொத்தை எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது சரி தேவை இந்த இடத்துல அப்படிங்கிறதுனால அதிலிருந்து கொஞ்சம் எடுத்து விட்டு அதற்கு பிறகு வைக்கலாம் என்று நினைத்துதான் நாம் அதில் எடுப்போம் ஆனால் எடுத்ததற்கு பிறகு நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இதை விட பல மடங்கு கொடுத்து விடுவான் அல்லா தப்பிக்க முடியாத அளவு கொடுத்துருவான் எனவே நமக்கான பொருள் எந்த பொருளோ அதில் தான் நமக்கு கைகாடல் செய்வதற்கும் அதிலே செலவு செய்வதற்கும் நமக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இல்ல அதுல எந்த விதமான செலவுகளும் செய்வதை அல்லாஹும் இருக்கின்றார் நமக்கும் அது பாதகமாக வந்து சேரும் சரி ஜக்காத்தை வாங்கிட்டோம் ஜக்காத்தை வாங்கியதற்கு பிறகு ஒரு சொல்லி அலையின் நபிக்கு அல்லா சொல்லு சொல்லித் தருகின்றான் நபியே நாயகமே நீங்கள் அவர்களுக்காக வேண்டி துவா செய்யுங்கள் யாராவது அந்த மாதிரி பொருளை கொடுக்கும் பொழுது யார் வாங்குபவர்களோ அல்லது யார் எந்த நிறுவனம் அதை பெறுகிறதோ அவர்கள் ஜக்காத்து கொடுத்த நபர்களுக்காக வேண்டி துவா செய்ய வேண்டும் நபியினுடைய துவா அது ரொம்ப மேன்மையானது இன்ன சொலாத்தக்க சக்கனும் லகும் அல்லா சொல்லுகின்றான் உங்களுடைய துவா நபியே அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அமைதியை கொடுக்கும் நிம்மதியை கொடுக்கும் இதில் என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஜக்காத்து கொடுக்கறதுனால அல்லா மூன்று இடத்துல சொல்றான் தொடர்ந்து சொல்றான் உங்களுக்கு மன நிம்மதி கிடைக்கும் மனுஷ என்ன நினைக்கிறான்னா ஜக்காத்து கொடுக்காம இருந்தா தான் மன நிம்மதி நினைக்கிறான் நமக்கு அப்படிதானே எதை அல்லா சொல்றானோ அதற்கு நேர் மாற்றமாக சிந்திப்பது ஜக்காத்து கொடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு மனநிம்மதி கிடைக்கும் என்று சொல்லுகின்றான் சரி அப்படி கொடுக்காம விட்டோம் இந்த உலகிலே இது நான் சம்பாதித்தது எனக்குள்ளது இது இது எனக்குரியது இது என்னுடைய மனைவிக்குரியது என்னுடைய பிள்ளைகளுக்குரியது என்னுடைய பேரனுக்குரியது என்னுடைய கொள்ளு பேரனுக்குரியது அவனுக்கும் சம்பாதிக்கணும் அவனுக்கு பிள்ளைக்கும் சம்பாதிக்கணும் இப்படியே சேர்த்து 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 எல்லாத்தையும் வச்சோம் ஜக்காத்து கொடுக்கல இது இது எனக்கு உபயோகப்படும் எனக்கு இப்போ உபயோகப்படும் பின்னால் உபயோகப்படும் அதில் உபயோகப்படும் இதில் உபயோகப்படும் இப்படியே நினைத்து கொண்டிருக்கின்றான் ஒரு பெரிய மனிதர் இருந்தார் எனக்கு மிகவும் அறிமுகமானவர் ஏறத்தாழ அவருடைய சொத்து மதிப்பின் அளவிற்கு எனக்கு தெரிந்த ஆயிரம் கோடி இருக்கும் உள்நாடுகளிலும் வெளிநாடுகளிலும் பல தடவை ஆனால் அவர் நிறைய செலவு செய்யக்கூடியவர் தான் தீனுக்காக வேண்டி மிக அதிகமாக கொடுத்துக் கொண்டு இருந்தார் ஊக்குவித்துக் கொண்டு இருந்தார் 
அவரிடத்திலே பல தடவை அவரை சந்திக்கும் பொழுது நான் சொல்லுவேன் நீங்க உங்களுடைய சொத்துக்களை ஏதாவது ஒப்பு செய்யுங்க நல்ல காரியங்களுக்காக வேண்டி அதை ட்ரஸ்ட் மூலமாக தொடர்ந்து நடக்குமாறு செய்யுங்கள் செய்திடுறேன் செய்திடுறேன் அதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் திடீர்னு குளோபல் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து போன் வருது அவர் மூத்த ஆயிட்டார் எந்த சொத்து எங்க இருக்குன்னு தெரியாது வாரிசுகள் அத்தனை பிரதானமானவங்க இல்ல ஒரே ஒரு பையன் தான் அவன் அத்தனையும் மெயின்டென்ஸ் பண்ற அளவுக்கு அவனுக்கு நேரமும் இல்ல அவருக்கு எது எங்க இருக்குன்னு தெரியாது யாருடைய கையில் எது அகப்பட்டதோ அது அவர்களுக்கு ஆகிவிட்டது எந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் நமக்கு எதை கொடுக்கின்றானோ அதை இறைவனுடைய பாதையிலே செலவு செய்ய வேண்டும் என்று கொடுக்கப்பட்ட கடமையின் வழிபட்டு நிற்கக்கூடிய சக்காத்தை நிறைவேற்றி விட வேண்டும் இல்லை எனக்கு பின்னால் உபயோகப்படும் அதை நான் அப்படி பண்ணிடுவேன் இப்படி பண்ணிடுவேன் அல்லாஹ் சொல்றான் அப்படி அப்படியா நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் சரி வாங்க உங்களுக்கு நம்ம ரெடியா வச்சிருக்கிறோம் மறுமையில் வரும் பொழுது அவர்களிடத்திலே சொல்லப்படும் மறுமையில் அல்லாஹிடத்திலே வரும் பொழுது அல்லாஹ் இந்த செல்வங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து இந்த மனிதனுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்து கொட்டுகின்றான் இதோ நீ சேர்த்து வைத்த வெள்ளம் வெள்ளிகள் நீ சேர்த்து வைத்த தங்கம் நீ சேர்த்து வைத்த புதையல் நீ வேண்டும் வேண்டும் எனக்கு வேண்டும் என்னுடைய சந்ததிகளுக்கு வேண்டும் என்று நினைத்தாயே அந்த பொருள்கள் எல்லாம் இதோ இருக்கின்றது இதை நான் இப்பொழுது என்ன செய்ய போகின்றேன் தெரியுமா நரகத்தினுடைய நெருப்பு பாலங்களாக மாற்றப் போகின்றேன் அந்த பாலங்கள் மாற்றப்பட்டு அவனுடைய நெற்றியில் சூடு வைக்கப்படும் அவனுடைய விழா எலும்புகளில் சூடு வைக்கப்படும் அவனுடைய முதுகில் சூடு வைக்கப்படும் சூடு வைத்துக் கொண்டே சொல்லுவான் அல்லா இதைத்தானே எனக்கு பின்னால் வேண்டும் என்று நீ சேர்த்து வைத்தாய் சேர்த்து வைத்ததனுடைய பலனை இப்பொழுது அனுபவித்துக் கொள் இது உனக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற இன்பம் அல்லா சொல்லுவான் இதுதான் உனக்கு இன்பம் தரும் என்று நினைத்தாய் அல்லவா இப்பொழுது இதன் மூலமாக இந்த இன்பம் உனக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது இந்த இன்பத்தை நீ இன்பமாக சுவைத்துக் கொள் அதனால அல்லாஹ் நமக்கு கடமையாக்கி இந்த ஜக்காத்தினுடைய கடமை இருக்கின்றது அல்லவா இதை எந்த முறையிலாவது நான் மிகச்சரியாக கணக்கிட்டு அதை நிறைவேற்றி விட வேண்டும் சரி ஜக்காத்தினுடைய கணக்கிற்கு இப்பொழுது வந்து விடுவோம் எந்த அளவிற்கு இது தேவை எதில் எதிலெல்லாம் கொடுக்க வேண்டும் நமக்கான பொருள் நாம் அதற்கு உடமையுள்ளவர்களாக இருக்கின்றோம் அந்த பொருளை நாம் கொடுக்க போகின்றோம் ஜக்காத் கடமையாக கூடிய அளவிற்கு ஒரு மனிதனிடத்திலே நிசாப் இருக்க வேண்டும் அறுநூற்றி பனிரெண்டரை கிராம் வெள்ளியினுடைய அளவிற்கு யாரிடத்திலே பணம் இருக்கின்றதோ அவன் ஜக்காத்தை நிறைவேற்றி விட வேண்டும் இதற்கான நிபந்தனை பொருள் நிசாபினுடைய அளவை வைத்திருக்க வேண்டும் அந்த பொருள் தனக்குரியதாக இருக்க வேண்டும் தேவைக்கு போக நிசாபினுடைய அளவு இருக்க வேண்டும் கடன் இருக்கக்கூடாது கடன் இருந்தால் அந்த கடனை கழித்து விட்டு மீதி உள்ள பொருளுக்கு ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் எந்தெந்த பொருளிலே ஜக்காத் கடமையாகின்றது ஆடு மாடு ஒட்டகம் உணவு தானியங்கள் தங்கம் வெள்ளி எந்த பொருளை நீங்கள் வியாபாரத்திற்காக பயன்படுத்துகின்றீர்களோ அந்த பொருள் அது எந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரி தங்கம் வெள்ளியே ஒரு மனிதன் வியாபாரத்திற்காக வேண்டி பயன்படுத்துகின்றான் என்றால் அப்போது தங்கத்திற்கும் வெள்ளிக்கும் உள்ள மதிப்பினுடைய அளவு அல்ல அது வியாபார பொருளாக கணக்கிடப்பட்டு அதற்கு சக்காத்து கொடுக்கணும் ஒரு மனிதன் ரியல் எஸ்டேட் பண்றான் அந்த ரியல் எஸ்டேட்டினுடைய பணம் முழுவதும் வியாபார பொருளாக எடுக்கப்பட்டு அதுக்கு சக்காத்து கொடுக்கணும் ஒருவர் பர்னிச்சர் வியாபாரம் பண்றாரு அந்த பர்னிச்சர் கடையில் உள்ள அத்தனை பொருளுக்கும் கொள்முதல் விலை போட்டு அதற்கு சக்காத்து கொடுக்கணும் அப்ப எந்த பொருளை நீங்கள் வியாபாரத்திற்காக வேண்டி எடுத்துக் கொண்டாலும் அந்த பொருள் வியாபார பொருளாக கணக்கிடப்பட்டு அதற்கு சக்காத்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் இமாம் சாஹி ரஹமத்துல்லா அலி அவர்களிடத்திலே விளை பொருள்களிலே திராட்சை பேரித்தம்பளம் போன்றவைகளுக்கும் சக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் வலியுறுத்துகின்றார்கள் அதுவும் அவர்கள் மீது கடமை 
இமாம் அபு ஹனிஃபா ரஹமத்துல்லாஹி அலைஹி வஸல்லம் இடத்திலே கடமை இல்ல ஏன் அப்படினா திராட்சி சீக்கிரம் கெட்டு போய்டும் பேரித்தம்பளமும் அதே கண்டிஷன் அதனால சீக்கிரமாக கெட்டு போக கூடிய பொருட்களுக்கு zakat இல்ல என்பது அவர்களுடைய நிலைபாடு ஆனால் இமாம் ஷாஃபி ரஹமத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் திராட்சியையும் பேரித்தம்பளமும் பணம் பண்ணும் பயிர்கள் இவைகளிலும் zakat கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்கின்றார்கள் இதெல்லாம் இப்போ ஆடு மாடுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அது யார் வச்சிருக்கிறான்னு தெரியல ஆனாலும் இப்பொழுது ஆடு மாடு வளர்ப்பதும் ஒரு தனி தொழிலாக வந்து கொண்டிருக்கின்றது அது முந்தி தான் அந்த மாதிரிலாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஆடு மந்தை வைத்திருப்பது மிக பெரும் செல்வந்தர்கள் ஆடு மந்தைகளை மிக அவுட்டரில் வச்சு வளர்த்து அதை வியாபாரம் செய்கின்றார்கள் ஆடு மாடுக்கு தனி ஜக்காத் அது பொருளினுடைய சக்காத்து கிடையாது ஆடு மாடு சக்காத் தனி ஆட்டில் எப்படி சக்காத்து அப்படின்னா முப்பத்தி ஒன்பது ஆடுகள் வரைக்கும் சக்காத்து கிடையாது நாற்பது ஆடு வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு ஆடு சக்காத்தாக கொடுத்து விட வேண்டும் இருந்து நூறு நூற்றி தொண்ணூறு வரைக்கும் நூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வரைக்கும் சக்காத்து கிடையாது இருநூறு ஆடு வந்துச்சு ரெண்டு ஆடு முன்னூறு ஆடு வந்துருச்சு மூன்று ஆடு நானூறு ஆடு வந்துருச்சு நான்கு ஆடு ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வரைக்கும் ஐந்து ஆடு அது நாற்பத்தி முப்ப நாற்பத்தி முப்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் ஒரு ஆடு அதற்கு பிறகு நூறு நூறாக ஒவ்வொரு ஆடாக அதிகரிக்கும் மாட்டின் மாட்டினுடைய கணக்கு இருபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் இருபத்தி ஒன்பது மாடுகள் இருக்கிற வரைக்கும் சக்காத்து இல்ல முப்பது மாடுகள் வந்தால் ஒரு வயதுடைய ஒரு மாட்டை சக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் ஒரு வயதுடைய ஒரு மாடு நாற்பது மாடுகள் வந்தால் இரண்டு வயதுடைய ஒரு மாடு இப்ப தொண்ணூறு மாடுகள் இருக்குது தொண்ணூறு மாடுகள் எத்தனை முப்பது இருக்குது மூணு முப்பது ஒரு வயதுடைய மூன்று மாடுகள் நூறு வந்துருச்சு அதுல எப்படி வருது ரெண்டு முப்பது ஒரு நாற்பது ரெண்டு முப்பது ஒரு நாற்பது அப்ப ரெண்டு ஒரு வயதுடைய மாடு ஒரு இரண்டு வயதுடைய மாடு ரொம்ப அற்புதமான கணக்கு சக்காத்துடைய ஆட்டிலும் இருக்கின்றது மாட்டு தனித்தனியாக ஒட்டகம் அலமதுல்லா இதை பாலைவனமாக தான் படைக்கல அதனால அதை பற்றி அது பக்ரீத்தில் கொண்டு வந்து அறுக்கும் போது பார்த்துக்கலாம் மீதி ஒரு பெரிய பண்ணை அளவிற்கு இங்கே இருக்கிறது இல்லை ஆடு மாடுகளை இப்பொழுது நிறைய முஸ்லீம்கள் வளர்க்கின்றார்கள் வைத்திருக்கின்றார்கள் எனவே ஆட்டு மா ஆடு மாடு இவைகளுடைய சக்காத்தை வலியுறுத்த வேண்டும் அவைகள் அதன்படி தான் சக்காத்து கொடுக்கப்பட வேண்டுமே தவிர ஆடு மாடுகளுக்கு வியாபார பொருளுடைய சக்காத்து கிடையாது கொள்முதல் கொள்முதல் விலையை பார்த்தோ அல்லது வேறு எதையும் பார்த்தோ அதை போட முடியாது அது தானாகவே உற்பத்தியை பெருக்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடியது எனவே இந்த கணக்கின்படி கொடுத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் தங்கத்தில் எண்பத்தி ஏழு புள்ளி நாலு எட்டு ஜீரோ கிராம் வெள்ளியிலே அறுநூற்றி பன்னிரெண்டரை கிராம் இதில் நாற்பதில் ஒரு பங்கு சக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் யார் யாருக்கு சக்காத்து கொடுக்கிறது அல்லா ரொம்ப அழகாக சொல்லிடுவான் இன்னம சதகாத்து நீங்கள் ஜக்காத்தை யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் லில் ஃபுகராஇ யார் ஒன்றுமே இல்லாமல் வறிய நிலையில் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் ஒல் மசாக்கீன யார் சம்பாதித்து போதும் என்ற அளவிற்கு அவர்களுக்கு இல்லை இன்றைக்கு முன்னூறு ரூபா ஒரு நாளைக்கு அவருடைய குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு தேவைப்படுகிறது அவர் இருநூறு ரூபா தான் சம்பாதிக்கிறார் அவரு கொடுங்க ஒல் ஆமிலீன அலைஹா அந்த ஜக்காத்தை வசூல் செய்யக்கூடியவர் ஜக்காத்தை வசூல் செய்யக்கூடியவர்கள் என்றால் இப்பொழுது வருகின்ற வசூல் செய்யக்கூடியவர்கள் அல்ல அரசின் தரப்பில் இருந்து நியமிக்கப்பட்டு வசூல் செய்யக்கூடியவர் அவருக்கும் ஜக்காத்தை கொடுக்கலாம் யார் இந்த இஸ்லாத்தின்பால் ஆர்வம் கொண்டு அவர்களுடைய உள்ளம் இந்த தீனின்பால் இழுக்கின்றதோ இதுவரைக்கும் உலமாக்கள் யார் அப்படி இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது புதிதாக இஸ்லாத்திற்கு வந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருந்தார்கள் ஆனால் தற்போது அக்கல்லியல் சிறுபான்மை சிறுபான்மையினராக வாழக்கூடிய மக்களிடத்தில் எந்த நாட்டில் அவர்கள் வாழுகின்றார்களோ அவர்களுக்காக வேண்டி உள்ள சட்டத்தை சொல்லுகின்றார்கள் யார் இஸ்லாத்தின் பால ஆர்வப்படுகின்றார்களோ அவர்களுக்கும் சக்காத்து கொடுக்கலாம் அவர்களை இஸ்லாத்தின் பால் இழுக்கலாம் இழுக்கலாம் என்றால் அவர்களுடைய தேவையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி அடிமைகளை உரிமை விடுவதிலே யார் கடனில் மூழ்கி இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் 
என்றால் கடலிலே மூழ்கி இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒபி சபீல் இல்லா அல்லாஹினுடைய பாதையிலே போரிடக்கூடியவர்கள் கடலில் மூழ்கி இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லாஹினுடைய பாதையிலே போரிடக்கூடியவர்கள் இந்த இரண்டிலும் ஒரு சிறு விளக்கம் இருக்கின்றது ஒரு மனிதர் கடலில் எப்படி மூழ்கினார் என்றால் ஒன்று தன்னுடைய சொந்த வியாபாரத்திற்காக வேண்டி வாங்கி கடலிலே மூழ்கிவிட்டார் ஆனால் ஹலாலான வியாபாரம் இரண்டாவது இரண்டு பேருக்கு மத்தியிலே பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக வேண்டி இவர் வந்தார் ஜாமீன் வாங்கினாரு அவன் அம்போன்னு விட்டுட்டு போயிட்டான் இவர் அந்த கடனை அடைக்க வேண்டியதாகி விட்டது அதனால் கடன் வந்து விட்டது ஆனால் இவர் உண்மையிலேயே செல்வம் உள்ளவர் இவர் செல்வம் உள்ளவர் தான் இவர் இப்போது ஏன் கடலில் மூழ்கிவிட்டார் அப்படின்னா இதனால கடன் கடன் ஆகிட்டார் இவரே இப்ப இவருக்கும் இவருடைய கடனை அடைப்பதற்காக வேண்டி ஜக்காத்தினுடைய பணத்தை செலவு செய்யலாம் என்பது போருடைய நேரத்தில் தான் சபீல் செலவு செய்யணும் அல்லாவினுடைய பாதையில் போரிடுவதில் உலமாக்கள் இதில் யார் மார்க்க கல்வியை பயிலுகின்றார்களோ அந்த பிள்ளைகளையும் அவர்களுக்காக வேண்டி இருப்பவர்களையும் இதில் சேர்க்கின்றார்கள் அவர்களுக்காக வேண்டியும் உங்களுடைய சக்காத்தினுடைய பொருளை கொடுக்கலாம் மார்க்க கல்வி பயிலக்கூடியவர்கள் அவர்கள் அல்லாஹினுடைய பாதையில் இருப்பவர்களாக கணக்கிடப்பட்டு அவர்களுக்காக வேண்டியும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதாக மிக நீண்ட காலமாக உலமாக்கள் ஃபீஸ்பீல் இல்லா என்பதில் மார்க்க கல்வி பயிலும் மாணவர்களையும் இணைக்கின்றார்கள் அடுத்தது ஒபினி சபீல் வழிபோக்கர் ஒருத்தர் நிறைய காசு வச்சுட்டு வந்தாரு வார வழியில எல்லாத்தையும் திருடிட்டாங்க ஒண்ணுமே இல்ல இருக்கலாம் ஏடிஎம் கார்டு உட்பட எல்லாத்தையும் திருடிடுவாங்க இப்ப இவர் எப்படி எடுக்கிறது இவருடைய இவர் எப்படி ஊருக்கு போறது இவருக்கு தேவையான பணத்தை கொடுத்து உதவலாம் அவர் ஊர்ல எத்தனை கோடிக்கு சொந்தக்காரரா இருந்தாலும் சரிதான் இங்கு நாம் அவருக்கு கொடுத்து அவரை ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் அல்லாஹ் சொல்றாங்க கடைசியில ஃபரீதத்தம் மின் அல்லாஹ் இது அல்லாஹுவிடமிருந்து உங்கள் மீது கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது மறந்துவிட வேண்டாம் இது நாம கொடுக்கிறது இல்ல நாம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா ஜக்காத்து கொடுக்கறதுனால நாம் ஏதோ அல்லாஹுக்கு ரொம்ப செஞ்சிட்டோம் ஏன்னா நம்ம காசையில கொடுக்கறோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதனாலதான் அல்லாஹ் திரும்பி சொல்லுவான் மிம்மா ரசக்கனாகும் இன்ஃபிகோன் உங்களுக்கு கொடுத்தவற்றிலிருந்து நீங்கள் செலவு செய்யுங்கள் நாம் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறோம் நாம் கொடுத்திருக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் வரும் பொழுது நீங்கள் எதற்கு சொந்தக்காரர்களாக வந்தீர்கள் இன்றைக்கு உங்களுக்கு வீட்டை கொடுத்திருக்கின்றோம் வியாபாரத்தை கொடுத்திருக்கின்றோம் பிள்ளை குட்டிகளை கொடுத்திருக்கின்றோம் வருமானத்தை கொடுத்திருக்கின்றோம் நாம் கொடுத்தவற்றிலிருந்து இந்த செல்வங்களை நீங்கள் அல்லாஹனுடைய பாதையிலே அவன் அவன் அவனுடைய ஏழை மக்களுக்காக வேண்டி செலவழியுங்கள் அந்த பொருள் ஏழைகளுக்குரியது அது உங்களுடைய பொருளில் இருந்தால் மொத்த பொருளையும் சேர்த்து சாக்கடையாக்கிவிடும் அதை எடுத்து வெளியே போட்டுவிட்டால் உங்கள் பொருள் சுத்தமாகி வழங்குவதில் சில ஒழுங்கு முறைகள் எவ்வளவு சீக்கிரம் கொடுக்க வேண்டுமோ கொடுத்து விட வேண்டும் தாமதிக்க கூடாது முற்படுத்தி கூட கொடுக்கலாம் முடிந்த வரைக்கும் மறைமுகமாக கொடுங்க முடிந்த அளவிற்கு இல்ல சில பேருக்கு வெளிப்படையாக சொன்னால் தான் மற்றவர்களுக்கு அதனுடைய ஆர்வம் வரும் வரும் என்று இருந்தால் தாராளமாக கொடுக்கலாம் அதுல தவறு கிடையாது மறைமுகமாக கொடுப்பதற்கு இமாம் ஷாபி ரஹமத்துல்லாலே அவர்கள் சொல்லுவார்கள் நீங்கள் உங்களுடைய வணக்கங்களையும் அல்லாஹுவிற்காக வேண்டி செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளையும் மறுமையில் பயன் கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் மறைமுகமாக செய்து கொள்ளுங்கள் கபுரும் மறுமையும் உங்களுக்கு பயனளிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் இறை வணக்க வழிமுறைகளிலே ரகசியத்தை கடைபிடியுங்கள் இல்ல வெளியில கூட சக்கா துவங்குறவங்களுக்கு போட போடலாம் போடலாம் அனுமதி கொடுக்கறாங்க மற்றவர்களுக்கு அது ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்கும் அப்படின்னா பெருமையை தேடி சுகுரன் பிரபலத்தை தேடி இதன் மூலமாக பிறர் சொல்ல நாம் அந்த புகழை காதால் கேட்க வேண்டும் என்று நினைத்து செய்தால் ஜக்காத் என்னவோ நிறைவேறிவிடும் அல்லா அந்த பரிசுத்த தன்மையையும் நாளை மறுமையிலே அதற்குரிய பயனுள்ள நன்மையையும் நம்மளுக்கு அளிப்பானா என்றால் அது கேள்விக்குறியான அடுத்து எக்காரணத்தை கொண்டும் சொல்லி காட்டக்கூடாது அல்லா இதை நிபந்தனையாகவே வைக்கிறான் மண் ஏதாவது ஒரு ஜுப்பா துணி கொடுக்கிறது சட்ட துணி கொடுக்கிறது கைலியை வாங்கி கொடுக்கிறது அவர் கட்டிக்கிட்டு வரும்போது நல்லா இருக்குல்ல அதானே கட்டிருக்கீங்க சந்தோஷம் நாலு பேர் நின்றுகிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் அவர்கிட்ட கேட்கறது இது எவ்வளோ பெரிய ஊண்டிங்க இருக்கு எத்தனை காயப்படுத்தும் அவர் இதுக்கு கொடுக்காமலே இருக்கலாம் 
அப்படி சொல்லி காட்டுவதன் காரணமாக தர்மம் செய்த அத்தனை நன்மைகளும் பாழா போய்விடுகிறது எதுவுமே கிடையாது அதையும் அல்லா குரான்ல சொல்றான் அவர்களுடைய அமல்கள் ஒன்றும் இல்லாமல் அழிந்து போகும் சொல்லக்கூடியதுனால் சொல்லி காட்டுவதனால் நாம் கொடுத்த பலனையும் இழந்து விடுவோம் நம்முடைய நம் கையில் இருந்து காசும் போய்விடும் ஜக்காத்துல கொஞ்சம் இந்த தன்மைகளை நீங்கள் இந்த ஒழுக்கங்களை கேட்டுவிட்டு அடுத்து முக்கியமான ஒன்றை கேட்க வேண்டும் இதில் கேட்டவர்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் உங்களிடத்தில் வந்து கேட்காதவர்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் மிக அதிகமாக கேட்காதவர்கள் தான் ஜக்காத்தை வாங்குவதற்கு தகுதி உள்ளவர்களாக இருப்பார் சில நேரங்களில் நாம் சர்வேக்கு போய் போயிருக்கும் பொழுது வீடுகளிலே சில பெண்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அவங்களுடைய அந்த சேலையை உடுத்து ரெண்டு வருடம் மூன்று வருடம் ஆகின்றது அது சே அவங்க சாரி அப்படிங்கிற அந்த தன்மையே இழந்து சுருங்கி போய் அவர்களுடைய மர்ம அவயங்களை மறைக்கக்கூடிய அளவிற்கு சக்தி இழந்து விடுகின்றது கணவர் இறந்திருப்பார் விதவையாக இருப்பார்கள் இரண்டு பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும் யார்கிட்டையும் போய் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க அதுக்கு முன்னால் அவங்களுடைய கணவருடைய சம்பாத்தியத்தில் அவர் நிம்மதியாக இருந்திருப்பார் அதுக்கு பிறகு கேட்பதற்கு எந்த நாதியும் இருந்திருக்காரு அவர்களுக்கு வெளியில் போய் கேட்க கேட்பதற்கு நாணம் தாங்கள் ஏதோ நிறைய இருப்பவர்களை போன்று காட்டிக்கொள்வார்கள் இல்லை நாங்கள் நல்லா தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு அப்படின்னு வெளியே காட்டிக்கிருவாங்க ஒலா செல் உன்னாசில் ஹாஃபா மக்களிடத்திலே அதிர்ந்து கேட்க மாட்டார்கள் தாங்க தாங்கன்னு கேட்க மாட்டாங்க நபி அவர்கள் அதையும் சொன்னார்கள் ஒரு கவலத்திற்கும் இரண்டு கவலத்திற்காக வேண்டி மற்றவர்களிடத்திலே சென்று தாருங்கள் தாருங்கள் என்று கேட்கின்றானே இவன் மிஸ்கி நல்ல இவன் தொழில்வாதி இவன் எப்படியாவது பிழைச்சுக்கிடுவான் யார் உங்களுக்கு தேவை என்று அறிந்து நீங்கள் கொடுங்கள் அதிலும் உங்களுடைய சொந்தங்களை முதன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அது உங்களுடைய சகோதர சகோதரிகளாகவும் கூட இருக்கலாம் சகோதர சகோதரிகளாகவும் கூட இருக்கலாம் உங்களுடைய உங்களுடைய பொறுப்பின் கீழ் இல்லாத சகோதர சகோதரி நீங்க தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது அப்படிப்பட்ட சகோதர சகோதரிகளுக்காக வேண்டி கூட கொடுக்கலாம் அவர்கள் தேவை உடையவர்கள் உங்களுடைய ஊரில் இருக்கக்கூடிய அத்தகைய விதவைகளை கண்டறியுங்கள் இயலாதவர்களை கண்டறியுங்கள் ஆண்களாவது எங்கேயாவது போய் ஏதாவது கேட்டுருவாங்க பெண்கள் எதுவும் கேட்க முடியாத நிலையில் இருப்பவர்கள் அவர்களை சென்சஸ் எடுங்க நம்முடைய குடும்பத்தில் இப்படி யாராவது இருக்காங்களா நம்முடைய ஊரில் யாராவது இருக்கின்றார்களா அல்ல இதை மிகவும் விரும்புகின்றான் நபி சல்லா உலி விசலம் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட மனிதர்களுக்கு கொடுப்பவர்களுக்காக வேண்டி துவாவும் செய்திருக்கின்றார் அடுத்து யாருக்கு கொடுக்க கூடாது பெற்றோர்களுக்கு கொடுக்க கூடாது பெற்றோர்களினுடைய அசல் வழியில் வந்த மேல 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 எவ்வளவு போனாலும் கொடுக்க கூடாது தாதா பரதாதா பாட்ட முப்பாட்ட இந்த மாதிரி எவ்வளவு போனாலும் கொடுக்க கூடாது பிள்ளைகள் பிள்ளைகளுக்கு கீழே உள்ள சந்ததிகள் யாருக்கும் கொடுக்க கூடாது கணவன் மனைவி மனைவி அவருடைய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவ தான் ஆனால் சில நேரங்களிலே மனைவிக்கு தனி சம்பாத்தியம் இருந்து கணவன் கஷ்டத்தில் இருந்தால் மனைவியினுடைய சக்காத்தை கணவனுக்கு கொடுக்கலாம் என்று ஒரு சிறு சிறு அளவிற்கு சலுகை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது தன்னுடைய பொறுப்பில் இல்லா தன்னுடைய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பொறுப்புல ஒருத்தவங்க வந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு நம்ம தான் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு சக்காத்து கொடுக்க கூடாது வசதி படைத்தவர்கள் வசதி படைத்தவர்களினுடைய சிறு பிள்ளைகள் வசதி படைத்தவர்களினுடைய சிறு பிள்ளைகள் வசதி படைத்தவர்களுடைய பெரிய பிள்ளைகள் அவர்கள் அவர்களுக்கு புளூக ஆயிடுச்சு அவர்கள் வயதிற்கு வந்து விட்டார்கள் தாய் தந்தையிடமிருந்து எந்த விதமான அனுசரணையும் இல்லை அவர்கள் இப்ப நடுத்தருவில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் நான் சொல்றது புரியுதா அவங்களுக்கு தாய் தந்தையர்கள் வசதி உள்ளவங்க தான் ஆனால் இந்த பிள்ளையை விட்டுட்டாங்க இவங்களுக்கு எந்த விதமான பராமரிப்பு செலவும் கொடுப்பதில்லை அவர்கள் சக்காத்து வாங்குவதற்கு தகுதி உடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்றால் நம்முடைய சக்காத்து பணத்தை அவர்களுக்கும் கொடுக்கலாம் ஆனால் தாய் தந்தையர்கள் வசதி உள்ளவர்கள் தான் பனு ஹாஷி பெருமானார் செல்லல்லா வலி விசலம் அவருடைய குடும்பத்தவர்கள் கொடுக்கக்கூடாது இதையும் சேர்க்கின்றார்கள் யார் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கும் கொடுக்கக்கூடாது ஒரு சின்ன எக்ஸப்ஷன் யார் இஸ்லாத்தின் பால் வருவதற்கு ஆர்வப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் ஆர்வம்னா கொடுத்தா வந்துருவாங்க அவ்வளவுதான் ஒரு சின்ன ஒரு கேப் தான் டக்குன்னு இந்த பக்கம் தூக்கி கால் வச்சிருவாங்க அப்படின்னு இருந்தா இந்தியா சிலோன் 
பர்மா இது போன்று முஸ்லிம்கள் சிறுபான்மையினராக வாழும் நாடுகளிலே இதை அனுமதி அனுமதித்திருக்கின்றார்கள் உலமாக்கள் சரி தங்கம் வெள்ளி ஒரு மனிதனிடத்திலே கொஞ்சம் தங்கம் இருக்குது கொஞ்சம் வெள்ளி இருக்குது இப்ப தங்கத்தினுடைய நிசாப் தங்கம் அடையல வெள்ளியினுடைய நிசாபுக்கு வெள்ளி வரல இரண்டையும் சேர்த்து கணக்கு போடணும் எதனுடைய இரண்டும் சேர்த்து நிசாபிற்கு வந்து விட்டால் அதை கொடுத்துடும் ஒரு வருடத்தில் தங்கம் வெள்ளி பொருள் இருக்கின்றது பேங்க் டெபாசிட் தனித்தனியா சக்காத்து கிடையாது மூணையும் சேர்த்து போட்டு நிசாப் வந்து விட்டால் கொடுத்துடணும் அது கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்கும் வந்துடும் நீங்க போட்டு ரொம்ப டைப் பண்ற மாதிரி தெரியுது ஏன் அப்படின்னா தங்கம் வெள்ளி பணம் இந்த மூன்றும் ஒரே நிறையுடைய எல்லாத்துக்குமே சம நிறை தான் தங்கம் வெள்ளி என்பது பணத்திற்கு மாற்றானது எனவே இந்த மூணையுமே இஸ்லாம் ஒரே நிறையில் வைக்கின்றது மூன்றையும் சேர்த்து உங்களுக்கு சக்காத்தினுடைய நிலைமை வந்துருச்சுன்னா கொடுத்துடணும் பிஎஃப்ல ரெண்டு பிஎஃப் உண்டு ஒன்னு கவர்மெண்டே பிடிக்கிறது இரண்டாவது இவர் பிடிக்க சொல்றது கவர்மெண்டே பிடிக்கிறதுக்கு சக்காத்து கிடையாது இவர் பிடிக்க சொல்றதுக்கு சக்காத்து உண்டு ஏன்னா இது இவருடைய பணம் இதை இவர் பிடிக்க சொல்றாரு அதுக்கு சக்காத்து உண்டு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் ரொம்ப நெருங்கிய நம்முடைய பெரியவர் ஒருத்தர் கீழே வந்து அந்த பி எஃப்ல எப்படி கிடைக்குதுங்கிறத ரொம்ப விளக்கமாக விவரித்தார் அது இந்த நேரத்தில் என்னால் விவரிக்க முடியல சில பேர் மொத்தமாக அந்த பி எஃப்ல இருந்து வாங்கிடுவாங்க பத்து லட்சம் இருபது லட்சம்ங்கிறத ரிட்டையர்ட் ஆகும் பொழுது மொத்தமாக வாங்கும் பொழுது அதாவது அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பென்ஷனுக்கு பிறகு இன்னும் மொத்தமாக ஒரு அமௌண்ட் அதில் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு இந்த அமௌண்ட்டுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது நான் உங்களிடத்தில் என்னுடைய பென்ஷன் பணத்திலிருந்து இவ்வளவு பிடிச்சுக்கலாம் சொல்றேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதில் அவர் உதாரணமாக முப்பதனாயிரம் ரூபாய் ஒருத்தருக்கு பென்ஷன் வரணும்னா இந்த பத்து லட்சம் ரூபாயை முதல்ல கொடுத்துட்டார்னா இருபதுனாயிரம் ரூபாய் அவருக்கு பென்ஷன் ஆக்கி பத்தாயிரம் ரூபாயை ஒவ்வொரு மாதமும் பிடித்துக் கொள்வார்கள் இதில் சக்காத்து இருக்கு இதுக்கு சக்காத்து கொடுக்கணும் இவர் இல்ல எனக்கு அந்த பத்து லட்ச ரூபாய் வேண்டியது இல்ல பென்ஷனை எப்போ எல்லாருக்கும் எவ்வளவு கொடுப்பீங்களோ அதை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னா இவருக்கு அந்த இருபதுனாயிரம் ரூபாய்க்கு பதிலாக முப்பதுனாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி அந்த பென்ஷன் வாங்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய அந்த தொகை இருக்கின்றது அல்லவா இதில் கவனித்து இதில் சக்காத்தை கொடுக்க வேண்டும் இது ஜக்காத்தினுடைய ஒரு சிறு அளவிற்குரிய சட்ட திட்டங்கள் இவைகளை முறைப்படுத்தி நாம் கவனித்து இதை கொடுக்க வேண்டும் கடைசியில் ஒன்றை சொல்லிவிடுகின்றேன் ரமலானுக்கு தான் சக்காத்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அல்ல வேறையாக நீங்க இப்ப மட்டும் பயன் பண்றீங்க இப்ப தான் மக்களுடைய மனங்கள் ரொம்ப நர்மா இருக்கும் நல்ல கொடுப்பதனுடைய ஒரு தேட்டத்தோட இருப்பாங்க அதுவும் இல்லாமல் நிறைய பேர் ஜக்காத்தின் ரமலானுடைய காலத்தை ஜக்காத்தினுடைய ஆண்டாக மாற்றி கணக்கிடக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்பதால் இந்த நேரத்தில் இது பொருத்தமான பயானாக இருக்கின்றது எனவே ரமலான்ல தான் கொடுக்க வேணுங்கிறது கிடையாது சில பேர் ஜூன் ஜூலைல ஆரம்பிக்கலாம் வியாபாரங்களை ஆகஸ்ட்ல ஆரம்பிக்கலாம் ரமலான் அல்லாத காலங்கள் மொஹர்ரம் சபர்ல ஆரம்பிக்கலாம் அந்த அந்த நேரத்திலிருந்து ஒரு வருடம் எப்பொழுது முடியுமோ அப்ப தூக்கி ஜக்காத்தை கொடுத்தோம் அப்ப தூக்கி சக்காத்தை கொடுத்தோம்னு லேட் பண்ணிடக்கூடாது இது வரைக்கும் நம்ம வச்சிருந்து கொடுப்போம் வேணா முற்படுத்தி கொடுக்கலாம் ரொம்ப பிற்படுத்தி கொடுப்பது கூடாது அல்லாஹ் ரொம்ப இசத் நமக்கு அத்தகைய பாக்கியத்தை தந்தருள் புரிவானாக வாஹ்ருதான் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து